Welcome, my name is Gurpreet Singh and today we will talk about how to prepare verbal section for CAT exam. So, what comes in the verbal section? First, let's talk about CAT. What comes in the verbal section? In the verbal section, if you look at the recent trend from 2015, RC has been more than enough. RC has been more than enough questions. And the other thing is para-jumbles. And the grammar has been more than enough questions. Okay. So, the grammar has not come so much as it was before. And the cap words are not included in the verbal section. They are included in the verbal section. So, if I say around 24 to 25 questions. Okay. And it gets 5 or 6 questions and the rest of the other one or the other one goes from this So 32 questions total How do they do 32 questions? But the most important thing is RC But now how do they do this preparation? And can we solve this whole RC preparation? Or can we do something else? Because some people think that only in English section is only RC and RC and RC and RC and RC and RC But that's not the case Because in RC the question comes in वो बहुत अजीब तरीके के होते हैं लाइक like, आरसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इन्फ्रेंस बेस्ड इन्फ्रेंस बेस्ड वो क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको सोच के पैराग्राफ को सोच कर आंसर देना होता है ठीक है उसके बाद आपको टॉपिक बताने के लिए आता है कि जो आपने पैरा पढ़ा उसका क्या टॉपिक होना चाहिए ये पूरे चौबीस में से एक क्वेश्चन ऐसा होता है ठीक है फिर टोन के ऊपर आता है फिर स्कोप के ऊपर आता है देन मेन आइडिया क्या है Then purpose कि उसने क्यों लिखा writer ने then last is fact based fact based जो paragraph में सी होगा ठीक है so इतने तरीके के आपको questions मिलते हैं twenty four जिसमें अलग अलग ये inference सबसे ज़्यादा आता है इसके आपको questions बहुत ज़्यादा मिलेंगे ठीक है topic का एक ही question होगा कि चार R C दारी उसमें से एक R C के अंदर आपको topic पूछा होगा that's it और ज़्यादा नहीं आता so now you have to do inference for what you have to do for inference for which you have to do inference for which you have to do for which you have to do for critical reasoning if you have time for critical reasoning or for one day for one hour that is enough then the critical reasoning is very important to do the inference questions because in critical reasoning there is strength, weakness and ascents so if you have done that so your inference will be fine with you. Then, grammar that comes to you, if you don't do it, then it's okay. Because if you focus on grammar for one or two questions, it's only one or two questions, it's very easy. Like if you read it once, like I generally go, I read it once, it's easy to read it. It's not difficult, you will get to know it once. So if you don't revise it once, or if you don't give it time, so it's okay. The rest of the para-jumbles. You have to give time on the para-jumbles. If you do 5 solves on the day, how do you solve 5 solves without options? Okay? You don't have to give options solves without options. Learn how to connect the other para-jumbles to the other para-jumbles. I will make a video on that, how to connect the para-jumbles. So, without options, how to connect the other para-jumbles. Okay? I have given 4 para-jumbles. चार नित पाँच अब आपको आंसर खुद से लिखना होगा कि पहले ए आएगा सी आएगा फिर डी ई आएगा फिर डी आएगा फिर बी आएगा ऐसे पूरा खुद से लिखना ऑप्शन की मदद मत लेना ठीक है ऑप्शन यूज़ नहीं करना वरना आपकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं हो पाएगी बिकॉज पैर एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पाँच मार्क्स जो होते हैं वो पाँच मार्क्स आपके माइनस मार्किंग में नहीं आते नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पैर एग्जाम्पल्स में नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी क्योंकि वो एम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ठीक है उसमें आपको लाइक ऑप्शंस नहीं दिए हुए आपको सिर्फ सीधा आंसर पुट करना है ठीक है सो नॉन एमसीक्यू के नेगेटिव मार्किंग नहीं है ओके सो पीजेस जो है वो नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन है इट्स अ नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन बट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि अब अगर आपने लेट सपोज मैंने आंसर सही ये था सी ई वाला मैंने यहाँ पर सी लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया मुझे हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा मेरे जीरो जीरो ही आएंगे सिर्फ सिंपल जीरो आएंगे सो प्लीज़ मेक श्योर आपने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस की हो पीजे की वरना मार्क्स इसकी वजह से बहुत कम रह जाते हैं ठीक है देन आरसी के अंदर आप आप इन सारी चीज़ों को कवर कैसे करोगे मैंने एक बता दिया ये तो क्रिटिकल रीजनिंग से हो जाएगा क्रिटिकल रीजनिंग आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है थोड़ा एक बार ही पढ़ के देख लेना आपको इन्फ्रेंस में समझ आ जाएगा कि इन्फ्रेंस में सोचते कैसे सोचने के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी ठीक है अगर आपके आपकी सोच वैसी है कि आप इन्फ्रेंस की तरह सोच लेते हो ठीक है तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग की जरूरत नहीं है वो आपको अपने आप करके पता लग जाएगा आपके तीन चार आंसर ठीक आ जाएंगे तो यू आर गुड एट दैट थिंग और आरसी करने के लिए 
डू वन आर सी अ डे ठीक है अब वन आर सी अ डे अगर आप नहीं कर पाते तो मैं इस चैनल पे आज से डालना शुरू कर रहा हूँ एक आर सी हर रोज़ डालूंगा एंड जैसे मैं करता हूँ मैं उसी वे में डालूंगा एंड इस बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने बजे आएगी सुबह आएगी रात को आएगी पर एक दिन में आ जाएगी एंड विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आई विल पेक का वन आर सी वीडियो ओके और मैं चैनल पर डाल दूंगा सो so, प्लीज़ वो वॉच कर लेना एंड अगर आपने एक दिन की अपनी आर सी नहीं की ओके okay? अगर आप एक दिन से लाइक like, एक दिन में अगर आप तीन आर सी या दो आर सी या चार आर सी या पाँच आर सी कर लेते हो दो से पाँच के बीच में सो इट्स मोर देन इनफ ठीक है सो दिस इज़ अ कम्प्लीट प्लान फॉर थर्टी डेज सॉरी नाइन्टी डेज थ्री मंथ्स के लिए कम्प्लीट प्लान है आपको एक आर सी हर रोज़ की करनी करनी है ये मिनिमम है क्रिटिकल रीजनिंग इन्फ्लुंस के लिए होती है जिनको नहीं आता ग्रामर छोड़ सकते हो कोई ज़रूरत नहीं है पी पांच करने जरूरी जरूरी है विदाउट ऑप्शंस ऑप्शंस को यूज मत करना अगर आप पीजे पांच पीजे करने में आपको आराम से आधा घंटा लगेगा स्टार्टिंग में उसके बाद आपका बहुत कम टाइम लगना शुरू हो जाएगा विद इन फिफ्टीन मिनट्स भी हो सकता है वो फिर ठीक है तो धीरे धीरे वो सारा टाइम इसमें बचता जाएगा आपका इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ठीक है प्रैक्टिस इन सेंस अब ये नहीं है कि आपने पहले दिन स्टार्ट किया और दसवें दिन जब आए यहाँ पर भी आपके पाँचों गलत थे और यहाँ पर भी पाँचों गलत हो रहे हैं सो प्लीज़ फिर आप इसको कंटिन्यू मत करना फिर आपको एक पैराग्राफ की पैरा जम्बल्स को कैसे करते हैं उसको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा अगर यही हाल है कि मतलब पहले दिन भी पांच गलत थे दसवें दिन भी पांच गलत थे तो प्रैक्टिस करना छोड़ देना पहले सीखना कि पैरा जम्बल्स कैसे करते हैं फिर उसके बाद दोबारा वही करना क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है अगर आप देखो तो ठीक है आपको इम्प्रूवमेंट लानी होगी अपनी परफॉर्मेंस में सेम गोज विद आर आर सी को करने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है जैसे मैं करता हूँ मैं उसका एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ लेट से मेरे पास पांच चार पैराज हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ पहला पैरा पढ़ता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक उसके बाद इसके अंदर से दो चीज़ें निकालता हूँ एक लाइन की समरी ठीक है एक लाइन की समरी बनाई उसके बाद उसकी पॉजिटिव टोन क्या थी उस समरी की पॉजिटिव थी नेगेटिव थी या फिर न्यूट्रल थी ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल और एक समरी इसका हो गया इसका हो गया फिर ऐसे इसका हो गया इसका हो गया अब मुझे पूरे पैराग्राफ का पता लग जाएगा मेरे पास बना हुआ है कि समरी क्या है और उस उस समरी की टोन क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है या न्यूट्रल है तो अगर क्वेश्चन आया टोन का तो मैं उसको जल्दी से कर सकता हूँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचना नहीं पड़ेगा सिंपल जाके समरी देखूंगा इस पैराग्राफ की और टोन देखूंगा ओके आंसर डन दैट्स इट ठीक है टॉपिक आप चार समरी आपके पास है चार समरी होने के बाद आपको करना क्या है सिर्फ चार समरी को दोबारा सिर्फ समरी को पढ़ना उस समय और टॉपिक अपने दिमाग में ढाइट लेना वो भी टॉपिक भी हो जाएगा सो ये भी हो गया ये भी हो गया स्कोप दोबारा समरी की मदद से हो सकता है मेन आइडिया समरी के अंदर चारों समरीज के अंदर लेट से मैंने चार लिखी थी ना उसके अंदर मुझे चारों के अंदर कॉमन चीज जो लगेगी वो होगा मेन आइडिया ठीक है पर्पस वही चार समरी को पढ़ के आपको पर्पज पता चल जाएगा फैक्ट बेस्ड फैक्ट बेस्ड के लिए आपको बीच में जाना पड़ता है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि अंदर कोई पैसेज के अंदर कोई नंबर कोई डिजिट दियो पर वो केस क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम आते हैं अब नहीं आते पहले बहुत आते थे ठीक है सो फैक्ट बेस के लिए आपको इसमें जाना पड़ता है बाकी यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये समरी से हो सकता है आपका सारा काम ये सारा काम आपका समरी से हो जाएगा इतना सारा काम ठीक है सो समरी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लाइन की समरी लिखना ठीक है अगर आप उससे एक लाइन से ज़्यादा लिखते हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एक लाइन की समरी में हो जाता है ठीक है मोर देन इनफ होता है कभी कभी हार्डली बहुत बड़ा पैरा हो तो दो लाइन की समरी जाती है ठीक है सो बी प्रिपेयर्ड एंड एक आर सी एक दिन में करनी करनी इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा कर लो तो वो लिए अच्छा है एक दिन में पाँच पीजेस करना इंपॉर्टेंट है और एक से लेकर दसवें दिन तक अगर आपके पाँचों पीजेस गलत जा रहे हैं तो प्लीज़ कहीं से सीख लो कि पीजेस करते कैसे हैं ठीक है एंड क्रिटिकल रीजनिंग जिनकी इन्फ्रेंस क्वेश्चन अच्छे नहीं है क्योंकि इन्फ्रेंस क्वेश्चन आपके इधर से भी होने में बहुत मुश्किल है वो आपको खुद से सोच के करना पड़ता है सो so, इसलिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ठीक है तो क्रिटिकल रीजनिंग जिनकी अच्छी है वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये आपको हार्डली एक या दो दिन लगते हैं क्रिटिकल रीजनिंग सीखने में वो ज़्यादा देर नहीं लगती सो आर सी पीजेस क्रिटिकल रीजनिंग ग्रामर छोड़ सकते हो वो कैप करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नो विल टॉक अबाउट दी वो कैप थी ओके वो कैप के लिए आपको क्या करना है क्यों इंपॉर्टेंट है पहले तो ये समझ लो पीजेस के अंदर भी वो कैप यूज होती है क्योंकि पीजेस के अंदर अगर आपके पास चार हैं ठीक है पांच पैराग्राफ है इसके अंदर कोई अच्छा ऐसा वो कैप का वर्ड आ गया कि आपको समझ नहीं आई लाइन का मतलब क्या है ठीक है लेट से द डोर वॉज अजार ठीक है द डोर वॉज अजार अजार का मतलब होता है थोड़ा सा खुला हुआ हल्का सा सो so, बट आपको समझ ही नहीं आया उस समय कि ये
ठीक है ऐसा ही होता है आपका आरसी के अंदर आरसी के अंदर भी कुछ ना कुछ वोकैब के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होते ठीक है सो वो कैब इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सीधा अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते वो कैब के वो पैरा जम्बल्स में घुसा देते हैं और आर के अंदर घुसा देते हैं वो कैब को जिनको पैरा जम्बल सॉल्व करने आते हैं और आर सी सॉल्व करनी आ रही है समझ कर, तो मतलब उनको ऑफकोर्स उनकी वो कैब अच्छी है ही तो दैट द थिंग ओके इसलिए वो कैब नहीं आती सो so, वो कैब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वर्ड पावर मेड इजी जो नॉर्मल लुइस की बुक है वो पढ़ लो एंड उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे अपने कोर्स का मैंने बना रखा है अनगेन डॉट कॉम पर सो आप वहाँ जाके भी देख सकते हो उसको एंड उसके बाद आप आ, मैं इस चैनल पे एक और सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं डेली के टेन और ट्वेंटी वर्ड्स ठीक है टेन और ट्वेंटी वर्ड्स लूँगा स्टार्टिंग विद ए इस वर्ड ओके सो सो दैट कि आपके थ्री मंथ्स के अंदर वो पूरा हो जाए ठीक है बाय द एंड ऑफ द लाइक नवंबर यू आर डन विद योर वो कैब वर्ड्स ठीक है सो अगर आप डेली के ट्वेंटी वर्ड्स कर लेते हो ट्वेंटी वर्ड्स का मतलब है ट्वेंटी इंटू नाइन्टी अगर आप नाइन्टी डेज में कर रहे हो ईच एंड एवरी डे यू आर डूइंग ट्वेंटी वर्ड्स ठीक है सो आपके हो जाएंगे एटीन हंड्रेड वर्ड्स विच इज मोर देन इनफ ओके विच इज मोर देन इनफ टू लाइक क्रैक एनी एग्जाम लाइक एनमेट के अंदर सिर्फ हजार वर्ड्स के आते हैं ठीक है सो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं वो मेजरली वन थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड वर्ड्स ही हैं जो ज़्यादा रिपीटेडली यूज होते हैं ठीक है बाकी जो और भी वर्ड्स हैं टोटल वैसे होते हैं आपके जो एग्जाम के लिए अंदर आने होते हैं वो आते हैं थ्री हंड्रेड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये इतने तो कैट में आते ही आते हैं ठीक है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट अगर आपने एटीन हंड्रेड भी कर लिया दैट्स मोर देन इनफ क्योंकि तीन महीने में इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे तीन बीस एक दिन हम हद मार के कभी कभी चालीस भी कर सकते हो दैट्स गुड अगर आप ऐसे कर पा रहे हो बट उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना भूल जाओगे ठीक है सो मेक श्योर अगर आपने पहले दिन बीस करे ठीक है और दसवें दिन तक आप बीस करते जा रहे हो ऐसे ऐसे पूरी लाइन बना ली आपने दस दिन तक तो आपके कितने वर्ड्स हो गए दो सौ बट मेक श्योर कि पहले दिन जो किए थे वो भूलना मत अगर आप भूल गए तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है वो ठीक है सो की प्रिवाइजिंग दीज वर्ड्स क्योंकि थोड़ा टाइम बाद भूल जाता है इंसान ठीक है सो वॉच माई सीरीज ऑन दी आर सी एंड ऑन दी वो कैब वर्ड एज वेल हर रोज़ के इसमें टेन और ट्वेंटी वर्ड्स आ जाएंगे और इसमें एक आर सी आ जाएगी सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फो गेट टू वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एल आई डी आई थैंक यू फॉर वॉचिंग